അപ്പോ സാക്ഷ്യനായ നൂനിന്റെയും തന്മീന്റെയും വിധികൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ചെണ്ണമാണ് അടുത്തത് ഏതാണെന്നറിയോ സാക്കിനായ നൂലിന്റെയോ തെന്മീന്റെയോ ശേഷം ബ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം വന്നാൽ സുറുമപ്പൂ സാക്കിനായ നൂലിന്റെയോ തെന്മീന്റെയോ ശേഷം ഒറ്റ അക്ഷരം മാത്രം വന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയമമാണ് അതാണ് നാലാമത്തെ നിയമം എന്താണ് കൽബ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് പറയാ അറബിയിൽ മറിക്ക കൽബിന് അറബിയില് അറബി അറബി ഭാഷന്റെ അത്ര പിന്നെ വിശാലതയുള്ള ഭാഷ വേറല്ല അപ്പൊ കൽബിന് ആ പേര് വെക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ അതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പിന്നെ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ഹാജി വന്നിട്ട് അതിന് എതിരായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ ശരിയാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കും പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്തായി അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് അറിയും അള്ളാഹുവിന്റെ രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിലാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയം ഹരീതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും അറിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹുബി എന്ന് നിന്റെ ദീന്റെ മേലെ ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തെ പ്രശവനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം അല്ലെ അപ്പൊ കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിക്ക അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ദോഷൊക്കെ തുടർന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മറിക്കണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും കലബ എന്ന് പറയും ഒരു കേസറ്റ് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചിടലുണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഇക്ലിബ് എന്നാ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും ഒരു അക്ഷരത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പേരിട്ടത് കൽബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്ലാബ് ഇൻകിലാബ് ഒക്കെ ആയിന്ന് വന്നാണ് നമ്മള് പണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മള് ഇൻകിലാബ് എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് കാഫാണ് പിന്നെ നാരായണ മുഹമ്മദ് എല്ലാരും കൂടി വിളിക്കുമ്പോ രണ്ടും നടക്കും പക്ഷെ സമ്പലബ് പങ്കലബ് എങ്കിലാബ് സാഹചര്യം എന്ന് ഓതിയില്ലേ റബി അവല് അങ്ങനെ ഓതരുത് അതൊക്കെ എങ്കിലാബ് എന്ന് പറയും കൽബി എന്ന് വന്ന പങ്കലബ് അങ്കിലാബ് സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വലിയ പൂരം ഒക്കെ നടത്തിയായിരുന്നു ഏ അപ്പൊ സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലാം താങ്കളുടെ ജനനാണ് നടന്നപ്പോഴേക്കും എന്താ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എത്രയോ ബിംബങ്ങൾ ഇൻകിലാബായി തല കീഴായി മറിഞ്ഞു എന്തല്ല അത് അതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് പങ്കലബെങ്കിലാബാഹരിന്നല്ല അപ്പൊ എന്ത് സിന്ദാബാദാണ് സിന്ദാബാദാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചാല് സ്ട്രോങ് കമ്മിയാവും അല്ലേ എന്നാൽ സ്ട്രോങ് കിട്ടാ ചെയ്യ കാഫും സാഹൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ല അപ്പൊ കലബ മറിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിന്റെ നിയമമാണോ പറയുന്നത് പഠിക്കണത് റഷീദ് എന്തിന്റെ സാക്കിനായ നൂൻ തെന്മീൻ രണ്ടും നൂൻ തന്നെ അല്ലേ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഉച്ചാരണത്തില് അപ്പൊ നൂനാണെങ്കിലും തെന്മീനാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ എന്താക്കാൻ പോവാണെന്ന് അറിയും ഈ ബാ അവറുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാ വന്നാൽ മീ ഒറിജിനൽ മീമാക്കി മാറ്റും ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് നബിയിന്റെ പ്ലൂറൽ എന്താണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് അമ്പിയ ഏതാ പറഞ്ഞാൽ മീമാണ് ഏതാ നബിയിൽ നൂനല്ലേ അപ്പൊ ആ നൂന ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമല്ലോ അപ്പൊ അൻബിയ എന്നാ എഴുത് പക്ഷെ നമ്മൾ സൂറത്തുൽ അൻബിയ എന്ന് വായിക്കോ സൂറത്തുൽ അംബിയ അപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് നോർമലി ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണത് എന്ന് സാമാര പറയും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അൻപത് അല്ലെ അമ്പത് വായിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ എന്തൊരു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിപാടി ലാബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതുപോലെ ബ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം എന്തിന്റെ അക്ഷരമാണ് ചുണ്ടിന്റെ അക്ഷരമാണ് 
അതിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ സുഖമാണ് എന്ത് ബി എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഒരു പണി ഉണ്ടല്ലേ നോക്കൂ മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരു വലിച്ച ഒരു ബാഴിതാണ് അപ്പൊ അതിന് ഉച്ചാരണ സുഖം തന്നെ എന്താണ് അവിടെ അതിനൊക്കെയായിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആ സുഖമുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് മീൻ ബാഴി എന്നാണ് പോകുന്നത് എത്ര സുഖമുണ്ട് മീൻ ബാഴി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഓതണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ മാറ്റി മറിച്ചത് ആരും പറയരുത് നൂനെ മീമാക്കി മറിച്ചു അതിപ്പൊ നൂന്റെ ഉദാഹരണം ആയില്ലേ ഇനി ഞാൻ തെന്മീനും അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കൂ സെമീണു എന്താ വായിക്കാ തട്ടിക്ക് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ വഖഫ് ചെയ്യാതെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വായിക്കാ സെമീണു അപ്പൊ അവസാനം ഏതാ ഉച്ചരിച്ചത് അങ്ങനല്ലേ പക്ഷെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബസീറുൻ അപ്പ എങ്ങനെ വായിക്കും ന്യൂന മറിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അൻ എന്നുള്ളത് അന്നാക്കിയത് പോലെ വായിക്കും ആരും വായിക്കരുത് ആ ഒഴുക്കിൽ തന്നെ എന്തായി സെമിയു എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മള് കൽബിന് അർത്ഥം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എന്താന്ന് അറിയോ പിന്നെ മറിച്ചു മണിക്കുക മറിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങള് മറിച്ചു മണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം മണിക്കണം അപ്പൊ എന്തായി അതാണ് പൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിച്ച് മണിക്കുക ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഷോർട്ടാക്കി അർത്ഥം കൊടുക്കുക എന്താ ഇപ്പൊ എഴുതേണ്ടത് അവിടെ ഹാജി വരട്ടെ വിശദമായിട്ട് എന്താ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് മാഹുവൽ ശേഷം എന്ന അക്ഷരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ രണ്ടിനെയും മീമാക്കി മറിച്ച് അല്ല ഓരാ മീമാക്കി മറിച്ച് മണിച്ചോതേണ്ടതാണ് ഓടി ഏതാണ്ട് അതെ മാറ്റി വേണമെന്നില്ല മാറ്റി മറിച്ച് മണിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്തോ ഒരു പ്രയാസമുള്ള ഞങ്ങളെ മകളെടുത്ത് വായിക്കും മീമാക്കി മാറ്റി മറിച്ച് മണിച്ച് ഓ വലിയ പ്രയാസമായപ്പോയല്ലോ അപ്പൊ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കഴിയുന്നതോ അങ്ങനെ പ്രയാസം തോന്നുന്നതോ ഒഴിവാക്കും അപ്പൊ എന്താ കിവിയർ ചെയ്തോണ്ട് സാക്കിന അയാള് പറയട്ടെ അറ്റക്ക് അതെ അതിനെ പോര അവ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ന്യൂനുണ്ട് തെന്മീനും ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഓതേണ്ടതാണ് അല്ലെ മസൂർ മനസ്സിലായാലോ സാക്കിനോ തെന്മീനിന്റെയോ ശേഷം വ എന്ന അക്ഷരം വന്നാൽ അവ രണ്ടിനെയും മറിച്ചു മണിച്ചോതേണ്ട മീമാക്കി മറിച്ച് മണിച്ചോതേണ്ടതാകുന്നു എല്ലാവരും പിന്നീട് വൃത്തിയാക്കി എഴുതണം റഫാക്കി എഴുതണം ആളുകൾ കഴിയുന്ന അത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ യാസീനിലും തബാറക്കി എന്നൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ ഏ അതേമാതിരി നിങ്ങൾ ശുകലാണ് എന്നാലേ ഇതൊക്കെ പഠിയുള്ളു ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു തെറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന രണ്ട് തെറ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ കൽബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ എല്ലാവരും എന്താ ഇപ്പൊ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ ഹരി നോക്കി ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്കൊക്കെ കാണാറുള്ള ഒരു തെറ്റ് എന്താന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ഇതുകാം ഉണ്ടോ അല്ലേ സാക്കനാനുവിന്റെ ബാ ഇതുകാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലേ മീമിനെ ഇതുകാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതുകാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകാം എന്ന് പറയില്ല ഇതുകാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുകാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവൂല ഇനി നോക്കൂ മീൻ എന്ന് ചില ആളുകൾ ഓതും അത് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ അവിടെ കറക്റ്റ് എങ്ങനെ വരണതെന്ന് അറിയാം മീൻ പിന്നെ വെറും ബാഴി എന്ന് പറയുമ്പോ ബാഴി നമ്മൾ അത്ര സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കൂ ഈ മീൻ കൂടാതെ പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ ബാഴി അല്ല മീൻ ഇല്ലാതെ പറയുമ്പോ ബാഴി എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ അത്ര സമ്മർദ്ദമേ കൊടുക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ഓദിച്ചു മക്കളൊക്കെ ഓദിച്ചു നോക്കണം ചിലരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്താന്ന് അറിയോ മീൻ കണ്ണൊക്കെ ചിമ്പി മുറുക്കി മീൻ ബാഴി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മള് ഇതുകാവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിലായി ഇവിടെ നമ്മള് ഇതുകാവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുകാം ബിഹുന്നയും ബിലാവുന്നയും കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഇൽഹാറിലോ കൽബിലോ ഇഖ്ഫായിലോ ശ്രദ്ധ വരാൻ പാടില്ല ഇഖ്ഫായിലും ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയും അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം 
അല്ലെ അബ്ദുൽ ഹക്കീം പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാം ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല മീൻ എന്നുള്ളതിനെ മീമാക്കി മറിച്ചു പിന്നെ ബാ ഉച്ചരിക്കുന്നു പിന്നെ മണിക്കലാണ് അവിടെ കൂടുതലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക എല്ലാവരും എന്ത് ഭംഗി ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടുന്ന ഈ ബി വന്നത് ബി വരാൻ പാടില്ല വെറും ബി ആ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ ശരിയായ ഓത്ത് കേട്ടോ വേറെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മലയാളികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മൊത്തത്തിൽ മീൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂനത എന്താന്ന് പറയുന്നു സൂ ഇങ്ങനെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ മീമിൽ പറയുന്നതാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ അറബിയിൽ ഉച്ചാരണല്ല അറബിയിലെ മീമ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ചുണ്ടിയാൻ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കാണ് അത് ചുമ്മാൻ ഓർ റെഗുലറാണ് ടച്ചായി ഇവിടുന്ന് ഒരു മൂളനും വന്ന് ചുണ്ട് മേലോ ഉള്ളിലോക്കും കൊണ്ടോണ്ട് പുറത്തേക്കും ആക്കണ്ട നോക്കിയില്ലേ നോക്കൂ ഞാനിപ്പോ അൽഹംദു പറയുമ്പോ എന്താ പറയണ നോക്കൂ ചുണ്ട് ഉള്ളിലോക്കും അടക്കിയിട്ടില്ല പുറത്തേക്കും ആക്കിയിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ ചുണ്ട് നോർമലി കൂടുക അതുപോലെ അപ്പൊ ഇവിടെയോ അത്രേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ മീം എന്ന് ചുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കരുത് അതൊക്കെ വളരെ അഭംഗിയാ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല മീം പറഞ്ഞു നോക്കൂ മീം അങ്ങനെ ആക്കണ്ട സുന്ദരമായി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മീം ബാഡി അതെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആക്കരുത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പിഴവ് ഇങ്ങനെ മണിക്ക അവര് മണിക്കുന്നതേ കേക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് മീമാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ ഓതാണ് മീൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടിരുന്ന് നേർക്കുന്നേരെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാലേ എന്താവുള്ളൂ ശരിയായി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ സെമി ബസീർ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മസൂറോത് നോക്കൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഹാരി അല്ല മണിക്കൽ പൂർത്തിയാവട്ടെ പോരാ അതാണ് അതിന്റെ സമയം അവര് സമയം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കുറെ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വന്നു അതിലിപ്പോ നമ്മള് പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആരാ പറയാ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ഏതായിരിക്കും ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം ഫാ നമ്മളിതുവരെ എണ്ണിയോ മസൂർ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവ്യക്തത വരുന്നത് ഉദാഹരണില്ല ഇതുഹാമ്പിയില്ല ബിലാഹുന്നയില്ല മുറാവല്ലേ പറഞ്ഞത് കിലാബിൽ ഇപ്പൊ എത്ര അക്ഷരം പറഞ്ഞു മസൂർ മാത്രം ഈ കിലാബിലല്ല കൽബിട്ടോ ദരിയയിൽ പറയുന്ന കൽബു കൽബുന കൽബു എന്നും പറയും അതും കറക്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ കൽബു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മറിക്കുക തന്നെ ഈ നിയമത്തിന് കലാബ് എന്നും പറയും അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ വേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വായിക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ ചെറിയ സുഹൃത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മല്ല ആ അതിലുണ്ട് ആ അതും അത് എഫക്റ്റീവ്ലി പറയുമ്പോ അവിടെ ഒറിജിനൽ തന്നെ മീമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അതും ഉച്ചാരണത്തിൽ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സാക്കിന മീമിന്റെ ഇപ്പൊ തെർമീഹിൻ എന്നിടത്ത് ഒറിജിനൽ തന്നെ മീമാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവാ മീം ബാദി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഏ പിന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവല് വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ നൂലില് നിർത്തും അവിടെ മീമിലായിരിക്കും നിർത്തുക ഇവിടെ ഒറിജിനൽ എന്താണെങ്കിൽ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെ മീൻ നല്ല നിർത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ചേർത്തി വായിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറിജിനൽ തന്നെ മീമ് വന്നതും നമ്മള് നൂന മറിച്ച് മീമാക്കിയതും ചേർത്തി ഓത്തിൽ ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവാ ഉം